மனதின் பலவித கோணங்களை நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படியெல்லாம் நம்ம மனம் சிந்திக்குது எப்படியெல்லாம் அதை சிந்திக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சில நேரங்களில் நமக்கே நமது எண்ணங்கள் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் பலர் என்கிட்ட அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க என்னுடைய மனம் இப்படியெல்லாம் யோசிக்குது இப்படியெல்லாம் சிந்திக்குது அது எனக்கே வந்து பிடிக்கலை நான் மாறணும்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சிந்தனை ஓட்டம் மாறணும் எண்ணங்கள் மாறணும் இதை எப்படி செய்யறது அப்படின்னு கேட்பாங்க இதே மாதிரி தான் ஒரு உதாரணம் ஒரு இளைஞர் ஒரு முறை வந்திருந்தார் அவர் பேசும்போது என்ன சொன்னார்னா அவருடைய பேக்ரவுண்ட்லாம் சொன்னார் நல்லா படிச்சிருக்கார் நல்ல ஒரு உத்தியோகத்தில் இருக்கார் நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை இது எல்லாமே அவருக்கு வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அலுவலகத்தில் அவருடைய ஒரு குறிப்பிட்ட நண்பர் அவரை பற்றி சொல்லும்போது அவரும் நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸில் தான் இருக்கோம் ஆனால் அவரை பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே சிரித்து சிரித்து எல்லாரோடையும் பேசி பேசி எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சு அது எவ்வளோ டென்ஷனான ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தால் கூட இவருடைய பேச்சில் எல்லாரும் அப்படியே மயங்கிடுறாங்க அதனால் எல்லாருக்குமே அவரை ரொம்ப பிடிக்குது அவர் என்ன சொன்னாலும் செய்யறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க என்னால் அந்த மாதிரி இருக்க முடியல அதனால் எனக்கு வந்து மனசுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரகசியமாக அவர் மேலே ஒரு பொறாமை நான் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தோணுது அவரை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் தான் ரெண்டு பேருக்கும் எங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு உறவு இருக்குது எனக்கு ரொம்ப அவரை பிடிக்கும் ஆனால் மனசுக்குள்ளே இந்த மாதிரி அலுவலகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய பொறாமை எனக்கு வருது ஏன் என்னால் அந்த மாதிரி இருக்க முடியலன்னு தோணுது எனக்கே வந்து இந்த எண்ணம் வந்து பிடிக்கல அவரை பற்றி என்னுடைய நண்பரை பற்றி இப்படியெல்லாம் நம்ம சிந்திக்கலாமா அப்படின்னு என்னையே நான் கடிஞ்சுக்கிறேன் நான் என்னையே வந்து திட்டிக்கிறேன் இப்படிலாம் நம்ம நினைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிறேன் ஆனால் அந்த எண்ணத்தை எப்படி மாத்துறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ இந்த எண்ணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் நமக்கு அதுவே ஒரு சுமையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் விகாரமான எண்ணங்கள் நம்ம மனசில் வரவே கூடாது நல்ல எண்ணங்கள் தூய்மையான எண்ணங்கள் மட்டும்தான் இருக்கணும் இது எல்லாருக்குமே ஆசை தான் ஆனால் இந்த மாதிரி சில நேரங்களில் சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை காரணமாக தேவையில்லாத உணர்வுகள் தேவையில்லாத எண்ணங்கள் நம்ம மனசில் வர்றது சகஜம்தான் இப்போ அதை எப்படி நம்ம மாற்றுறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் இவர்கிட்ட என்ன சொன்னேன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் கலகலப்பாக பேசணும் எல்லாரும் உங்ககிட்டையும் நல்லா பேசணும் பழகணும்னு நீங்கள் விரும்புங்க அது தப்பு இல்லை இப்போ இன்னொருத்தரை நம்ம பார்க்கும்போது அவங்க ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க எல்லாருக்கும் அவங்கள ரொம்ப பிடிக்குதுன்னா நாமும் அதை மாதிரி மாறலாம் நாமும் என்ன செய்யலாம் அதுக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறது தப்பு இல்லை ஆனால் அதே வந்து பொறாமை அப்படின்னு வளர்க்கும்போது இந்த பொறாமை குற்ற உணர்வு பயம் கோபம் இந்த மாதிரி உணர்வுகள் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளே இருந்து நம்ம எனர்ஜி அப்படியே சாப்பிடணும் அதனால் நமது மனதின் சக்தி தான் குறைஞ்சி போகும் ஸோ இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் தூக்கி போட்டுடுங்க அதை விட நாம் எப்படி இன்னும் நம்ம பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்கிறது அதை நீங்கள் யோசனை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவருக்கு சொன்ன போது அந்த உள்ளே இருக்கிற பொறாமையை எப்படி வெளியில் எடுக்கிறதுன்னு கேட்டார் அதுக்கு சிறந்த வழி ஆல்ஃபா தியானம் தான் ஆல்ஃபா நிலையில் நாம் தியானத்தில் இருக்கும்போது ஆழ்மனம் திறந்திருக்கும் நேரம் அந்த சமயத்தில் நமக்குள்ளே இருக்கிற தேவையற்ற உணர்வுகளை எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வெளியேற்றிட முடியும் ரீப்ரோக்ராமிங் த மைண்ட் அப்படின்னே இதை சொல்லுவோம் தேவையான உணர்வுகள் தேவையான எண்ணங்களை மட்டும் நம்ம மனசில் கொண்டு வரவும் முடியும் இதுக்கு ஒரு தியானமே இருக்குது தீய உணர்வுகள் கலைதல் அப்படின்னு அதுக்கு பெயர் கொடுத்துருக்கேன் அந்த தியானம் அடிக்கடி பழகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்குள்ளே இருக்கிற இந்த தேவையற்ற உணர்வுகளை வெளியேற்றி விட முடியும் இதெல்லாம் சொல்லி அவருக்கு புரிய வச்சு அதை கற்றுக்கிட்டு அவரும் பயிற்சி செய்ய ஆரம்பித்த பிறகு ரொம்ப ஒரு ரிலீஃபோடு வந்து சொன்னார் இப்போ தான் நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் இப்போ நண்பரை பார்த்தாலும் நான் வந்து ரசிக்கிறேன் அவருடைய அந்த பேச்சு திறன் மற்றவங்க அவர்கிட்ட பேசுகிற விதம் பழகிற விதம் இதை என்னால் ரசிக்க முடியுது நானும் இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பேசுகிறேன் முன்ன மாதிரி பொறாமை இல்லை அப்படின்னார் அதனால் தேவையற்ற உணர்வுகள் இருக்கும்போது இந்த மனம் நலமாக செயல்பட முடியாது அந்த எண்ணங்களை எல்லாம் வெளியேற்றினால்தான் மனம் நலமாக இருக்க முடியும்